এত কষ্ট করে সারা দিন ধরে ডিজাইন করলাম ফটোশপ দিয়ে দিন শেষে ক্লায়েন্ট বলছে তার নাকি ইলাস্ট্রেটার ফাইল লাগবে কেমন লাগে বলেন তো সো গাইস যারা এই টাইপের প্রবলেম নিয়ে ভুগছেন তাদের জন্য আজকে আমি বেটার একটা সলিউশন নিয়ে আসছি আজকে আমরা দেখব ফটোশপের ফাইল কীভাবে লেয়ার সহ ইলাস্ট্রেটারে কনভার্ট করা যায় সো যারা আমরা চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন যাতে করে পরবর্তীতে এরকম নতুন নতুন আপডেট আসার সাথে সাথে আপনি পেয়ে যান এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ সো চলুন আমরা স্ক্রিনে চলে যাই আমরা মার্কেট প্লেসে অথবা মার্কেট প্লেসের বাইরে বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ করে থাকি সো কিছু কিছু ক্লায়েন্ট এরকম থাকে তারা বলে দেয় না যে তার ডিজাইনটি কোন ফর্ম্যাটে হবে ফটোশপ দিয়ে করব নাকি ইলাস্ট্রেটার দিয়ে করব তো দেখা যাচ্ছে আপনি ফটোশপ দিয়ে ডিজাইনটি করলেন কিন্তু ক্লায়েন্টকে যখন সাবমিট করা হবে তখন সে বলল তার ইলাস্ট্রেটার ফর্ম্যাটটি লাগবে তখন কিন্তু বিষয়টি খুব বিরক্তিকর একটি সিচুয়েশনে পরিণত হয় দেখা যাচ্ছে আপনি ফটোশপ দিয়ে একবার করেছেন এখন আপনি আবার নতুন করে ইলাস্ট্রেটার দিয়ে করবেন না কি করবেন বুঝতে চান না বিষয়টি সো এই ট্রিক্স যদি আপনার জানা থাকে তাহলে কিন্তু আপনি খুব সহজে ফটোশপ ফাইলটিকেই ইলাস্ট্রেটারে কনভার্ট করে ক্লায়েন্টকে সাবমিট করতে পারছেন তো সেটাই আমরা এখন দেখব তো সাথেই থাকুন আমরা যাচ্ছি ফটোশপে তো এখানে একটি বিজনেস কার্ডের ডিজাইন দেখতে পাচ্ছি এই ডিজাইনটিকেই আমরা ইলাস্ট্রেটারে কনভার্ট করব তো সেটার জন্য প্রথমে আমরা চলে যাব ফাইল ফাইল থেকে সেভেস ওকে এখান থেকে ফর্মেটটি আমরা করে দিব ফটোশপ ইপিএস ওকে দেন হচ্ছে আমরা এটাকে সেভ করে দিলাম এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে সেভ করার সময় ইপিএস অপশন ডায়লগ বক্সে যখন আসবে তখন ইনক্লুড ভেক্টর ডাটা এই অপশনটিকে চেকমার্ক করে দিতে হবে অন করে রাখতে হবে বাকি সবগুলো অফ থাকবে আর বাকি এগুলো যা আছে এগুলো চেঞ্জ করা যাবে না যা বাই ডিফল্ট যেটা থাকবে ওটাই রেখে দেবেন দেন হচ্ছে ওকে সো আমরা একটু চেক করে আসি ওকে আমার ফাইলগুলো হচ্ছে এখানে ফ্রন্ট সাইড অ্যান্ড ব্যাক সাইড সো এবার আমাকে ইলিস্টেটার সফটওয়্যারটি ওপেন করতে হবে দেন হচ্ছে আমরা ফাইলে যাব ফাইল থেকে ওপেন ওকে ডেস্কটপে রাখা ছিল ফ্রন্ট সাইড ব্যাক সাইড দুইটিকে একসাথে সিলেক্ট করে আমরা একই সাথে ওপেন করে দিচ্ছি ওকে সো এটি হলো ফ্রন্ট সাইড আর এটি হচ্ছে ব্যাক সাইড এবার আমরা যেটা করব ফাইল থেকে একটি নিউ ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করব এখানে সাইজটি আমরা বিজনেস কার্ডের সাইজটি রাখব থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু আর ব্লিডটাকে দিয়ে রাখব পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ দেন হচ্ছে আর্টবোর্ড আমরা দুইটা করব একটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইডের জন্য আর একটি ব্যাক সাইডের জন্য দেন হচ্ছে স্টোকে এবার এখানে আমরা ডিজাইনটি ড্র্যাগ করে নিয়ে আসি জাস্ট বসিয়ে দিচ্ছি এইভাবে আচ্ছা এখানে দেখুন ব্লিড সহ কিন্তু চলে আসছে অলরেডি সো এবার আমি একটি শেপ ক্রিয়েট করব শেপ টুলে গিয়ে জাস্ট ক্লিক এবার সাইজটি বসায় দিচ্ছি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এখানে হচ্ছে টু ওকে এবার এটিকে জাস্ট এখানে বসিয়ে দিলাম ধরুন দুইটা একসাথে সিলেক্ট রাইট বাটন মেক ক্লিপিং মাস্ক হয়ে গেল সেইমভাবে ব্যাক সাইড ড্র্যাগ বসিয়ে দিলাম শেপ ক্রিয়েট করে দিচ্ছি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু দেন হচ্ছে ওকে ড্র্যাগ করে বসিয়ে দিলাম দেন হচ্ছে দুইটি একসাথে সিলেক্ট রাইট বাটন মেক ক্লিপিং মাস্ক ওকে আমার কাজ শেষ এবার হচ্ছে সেভ করব ফাইল ফাইল থেকে জাস্ট সেভ দেন হচ্ছে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি বিজনেস কার্ড ওকে এবার জাস্ট সেভ এটি আসলে জাস্ট ওকে করে দেবেন ঠিক আছে আমার কাজ কিন্তু অলরেডি কমপ্লিট সো দেখুন আমার এই ভেক্টর ফাইলটি অলরেডি রেডি সো এইভাবে যে কোনো ধরনের পিএইচডি ফাইলকে ভেক্টর করে ক্লায়েন্টকে সাবমিট করতে পারবেন সো গাইজ কেমন লেগেছে ভিডিওটি আশা করছি ভালোই লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাবেন আর সেই সাথে আপনারা কোন টপিক নিয়ে ভিডিও চাচ্ছেন সেটি আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করে সবার কাছে পৌঁছে দেবেন সো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন